सलैकुम भलो आबाई भलो आमजान मास बुटे बुट भाजी कर टमेटो डिशे दो डिम कुछ कर दीसि तेज काचा मरीच तो हलुद गुड़ा शुक्रा मरीच एगू सर्षे तेल और सबिन तेल दिए भेजे दीसि आगे सिद्ध कर रखी छोला सिद्ध कर डिपे किसे दीसि और कि भाजल छोला डाल भाजल एखे ब्लैंडारे खेसर डाल मसूर डाल बुटे डाल मसूर डाल जी पेस्ट कर डिपे रेखे दीब जो खाब तक पाँच छः घंटा आगे बेर रेखे दीब बहरे भेजे खाब और एखीटा हाँ, पिंज़ भाजते बेगुन कर बेगुनी भलो है देखाते अपन जो बेसन का ठीक मतन है मना है खुले खुले तेले दी खुले खुले जाए डाल मसूर डाल पिंज काचा मरीच और हलुद एक गोलमरीच गुड़ा दीसि कि नहीं बस मसला दीब ना हल्का मसला तो पिंज़ भाजते पिंज़ और बुटे डाल दिए खाब जो डाल छोलार डाल सरि छोलार डाल दिए खाब मिक्स कर समय खाई बस आइटेम करना खावा जाए ना एक बेगन शक्त करते मैदा नाई बेसन गुड़ा दिए दिए गए क्यों बसने गुड़ा एक लाइटर मध्य दिए दी टाइप हो जाए दिए अनेक सुंदर मतन हो गेस्ट कर झटपट पिंज़ी 
আসলে চুলা দিয়ে একটু বেশি সময় রাখতেছি তাহলে মোটা হবে আমাদের ভিতরটা কাঁচা কাঁচা থাকে খেতে মজা লাগে না আসসালামাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আজকে পাতা কপি একটু বড়া বানাবো তা পাতা কপি সেদ্ধ দিয়ে পাতা কপি আর আলু সেদ্ধ দিয়েছিলাম ওখানে এগুলো চটকিয়ে নিচ্ছি আর এখানে কাঁচা মরিচ তিন চারটা ওই লাল মরিচ দুইটা ভেঙে দিয়ে দিছি কাঁচা মরিচটা কুচি কুচি করে দিছি আর আলুগুলো যে চটকে নিচ্ছি পাতা কপি সিদ্ধ করে একটু চটকে নিচ্ছি আর আলুগুলো যে মিক্সড করে নিছি তারপরে একটা ডিম সিদ্ধ ওই যে ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি এখানে এগুলো ভালো করে মেশাতে হবে ভালো করে আমি যখন পাতা কপি আর আলু সিদ্ধ দিই তখন একটু লবণ দিছিলাম তা এখন হাফ চামচ মতন লবণ দিব লবণ যার যার আন্দাজ মতন যে যেমন টেস্ট বুঝেন সেভাবে লবণ দিবেন তো এখানে বিস্কুটের গুঁড়াও দেওয়া যায় কিন্তু আমি বিস্কুটের গুঁড়া দিতে চাচ্ছি না সাতটা একটু অন্যরকম হয়ে যায় আমি পাঁচ ফরং গোটা পাঁচ ফরং একটু ভেজে নিছি এইটা একটু দিয়ে দিব গোটা পাঁচ ফরং ভেজে একটু গুঁড়া করে নিছি এটাতে একটু ছেঁচে নিছি তো এটা একটু দিলাম এটা আলাদা স্বাদ আনার জন্য ঠিক পাঁচ ফরংয়ে সব মশলা মিক্সড আছে আবার পাঁচ ফরং আমি একটু গুঁড়াও দিতে চাচ্ছি না দিলেও চলে অপশনাল তো পাঁচ ফরং আমার গুঁড়া আছে দেখে আমি একটু হাফ চামচ দিই একটু গোটা ওই যে ভেঙে দিলাম ভেজে পাঁচ ফরং ভেজে একটু ভেঙে দিছি আবার গুঁড়াওটাও দিছি যেহেতু আমার আছে আর আপনারা একটা দিতে পারেন যে কোনো একটা একটু অপশনাল গুঁড়াটা তো আমি একটু হলুদ দিব একটু হলুদ কালচার কালার হলে ভালো লাগে দেখতে একটু সৌন্দর্যর জন্য তারপরে এখানে একটু গরম মশলা আছে হাফ চামচ দিলাম যদি চান ধনিয়া জিরা দিতে পারেন আমি বেশি দিব না কারণ আমি একটু কম মশলা দিয়ে এটা বানাবো এটা একটু ওই যে লেটকা লেটকা ভাপ আছে লেটকা ভাপটা দূর করার জন্য আমি এখানে ময়দা কর্নফ্লার আর এই যে খাসির ডাল একটু গরম করে গুঁড়া করে নিছি বেসনের মতন বেসন বলে যে খাসির ডালের বেসন করে নিছি তিনটা আর একটু গোলমরিচে গুঁড়া একসাথে দিয়ে যে এখানে দিয়ে দিলাম দিয়ে এগুলো একটু চটকিয়ে নিচ্ছি ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি 
আরেকটু আদা দিব আদা আদা রসুন দিতে পারেন আমি রসুনটা আজকে দিতে চাচ্ছি না আজকে শুধু আদা দিব হাফ চামচ দিব এই অল্প দিব আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিই পেঁয়াজ কুচি ছাড়া আমার কাছে কোনো বড়া বলেন চপ বলেন টেস্টি লাগে না এখানে কিছু কাঁচা মরিচ দিলাম আবার আমার কাছে আছে পেঁয়াজ বেরেস্তা আমার কাছে আছে কাঁচা বাদাম ওরকম করে বলছি আমার কাছে আছে পেঁয়াজ বেরেস্তা তো পেঁয়াজ বেরেস্তা আমি একটু আন্দাজ মতন দিচ্ছি আর কি পরিমাণ মতন আলাদা স্বাদ বাড়াবে আপনার পেঁয়াজ বেরেস্তা করে দিতে পারেন আর এটার আলাদা একটা টেস্ট পাওয়া যায় আর আমি লবণ আগে দিছিলাম বলছিলাম সিদ্ধ করার সময় লবণ দিয়ে সিদ্ধ করছি এই জন্য অল্প করে লবণ দিচ্ছি যেহেতু অনেক কিছু মিক্সড হয়েছে এই জন্য একটু লবণ দিই যে যেমন লবণ খান আমরা বাসা একটু লবণ কম খাই একটু আমার যে বেসন তারপরে ময়দা আর ওই যে এইগুলি দেওয়াতে এই যে দেখেন একটু শক্ত শক্ত হয়েছে বেসন ময়দা কর্নফ্লোয়ার দিছি দেওয়াতে এই যে এখন পানি পানি নাই একটু শক্ত শক্ত হয়ে গেছে একটু টাইট হয়েছে আর একটু টাইট হবে আমি এই যে ডিম একটু ফেটে দিয়ে দিছি এমনি তো দিছি আমি মনে করেন আমার এখানে জায়গা কম সংসারে কত কিছু লাগে কত কিছু ফেলতে হবে যে এখন আমাদের ঠান্ডা কমতেছে গরম পড়তেছে অনেক কিছু হাবি জাবি জমে গেছে ফেলে দিব ঠান্ডার জন্য ফেলতে পারি নাই একটু ডিম দিলাম এটা আরও টাইট করবে চপ ভাঙবে না আর যদি মনে করেন যে ডিম দেওয়ার পরে একটু নরম নরম হয়ে গেছে আর একটু টাইট হওয়ার দরকার একটু বেসন দিয়ে দিলেন বা ময়দা বা কর্নফ্লোয়ার দিয়ে দিলেন একটু টাইট হয়ে যাবে বিস্কুটের গুঁড়াও দেয় মিক্সড করে দিয়ে দিবেন বিস্কুটের গুঁড়া আমার বিস্কুটের গুঁড়া আছে এটা এখন দিব না তো আমি আজকে চপ করতেছি আর এই যে ডিম সিদ্ধ দিছি একটু ডিম বোনা করব এইগুলি বেঁচে গেছে যে পাতাকপি আর আলু সিদ্ধ এইগুলা ডিমের মধ্যে দিয়ে দেবো আর একটু বেগুন আছে বেগুন দিয়ে দিব বেগুন আলু পাটা কপি দিয়ে আমি একটু বোনা বোনা করব ডিম বোনা তো আমি আমার আরেকটু বেসন লাগবে আমি বেসনটা আমি এসে দিচ্ছি এই যে আমি বেসন ব্লেন্ডারে গুঁড়া করে রাখছি খাসি ডাল দিয়ে যে বুটের ডাল বলে যে বুটের ডাল আমরা বুটের ডালই বলি বেশি খেসারি বলি না এটা গোটা ভেজে তারপরে যে গোটা ভেজে তারপরে গুঁড়া করে নিছি ব্ল্যান্ডারে আমাদের এখানে বেসন কিনতে পাওয়া যায় না এটা এয়ার টাইট বক্সে রেখে দিলে অল্প অল্প করে করে আমরা চপ করতে পারি আলু চপ করা যাবে বেগুনি করা যাবে তো 
হয়েছে একটু ডিমটা দাঁতে একটু পানি পানি হয়েছিল এই যে আবার বেসন দিয়ে দিলাম এই জন্য একটু টাইট হয়েছে তাতে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো আমার সব কিছু মাখানো হয়েছে এখন একটা জিনিস বাকি আছে সেটা হচ্ছে আমি যে চিংড়ি মাছ কয়েকটা ভেজে রেখে দিয়েছিলাম আর চিংড়ি মাছ এটার মধ্যে দিয়ে দিই আপনারা এটাতে চিকেন দিতে পারেন সিদ্ধ করে চিকেন দিতে পারেন খেতে আরও মজা হবে তাই আমার চিংড়ি মাছ আছে কয়েকটা এই যে চিংড়ি মাছ হলুদ লবণ দিয়ে একটু ভেজে রাখছিলাম তো এটা আমি মিক্সড করে দেব তো এটা আমি বানিয়ে আমরা আজকে খাবো আবার এয়ারটাইট বক্সে রেখে দিব ডিপে যখন খাবো বের করে করে খাওয়া যাবে যত মিক্সড করবেন তত জিনিসটা সুস্বাদু হবে তত জিনিসটা ভালো হবে সুন্দর মতন হয়ে গেছে আমি যখন ভাজবো দেখাবো এখন আবার চলে যাই পরে আবার ফিরে আসবো আমি যে আবার আসলাম এসে যে বড় করতেছি চপ করতেছি পাতা কপি চপ কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়েছি আপনাদের দেখিয়েছি এখন এই যে ঘি আর তেল গরম করে এগুলো একটু ছোটো ডিমের মত ডিমের ছোটো ডিম কোয়েল পাখির ডিমের মতন সাইজ করছি একটু লম্বা করছি সব সময় আমি গোল করি গোলটা পছন্দ লাগে তাই আমি গোল করতাম এখন একটু লম্বা করছি করে এই যে ভাজতে সেটা যেহেতু সিদ্ধ করা আলু পাতা কপি সিদ্ধ করা এর জন্য বেশি ই করতে হবে না ভাজতে হবে না হালকা ভাজি হলেও হবে তো এটা এমনিও খাওয়া যাবে চপ আবার অনেক আবার যে মশলা কষিও করা যাবে তবে আমি মশলা কষা থেকে এটা বেশি লাইক করি ভাজাটা তো আমার ভাইও খায় আমার ভাইটা একদিনে শেষ করে দেয় চপ নিয়ে কে ফেলে অনেক আমার ভাইটা অনেক লাইক করে চপ তো আমি এতে এরকম করে ভেজে লাল লাল করে ভেজে উঠে ফেলব এটা প্রায় হয়ে গেছে এই যে দুই পাশে লাল হয়ে গেছে এখন এটা উঠে ফেলব যেহেতু সিদ্ধ করা এর জন্য বেশি এখন না রাখলো চলে আমি আসতে আর চুলা আজ কমিয়ে দিয়েছি স্লো করে দিছি তা আস্তে আস্তে হচ্ছে যে লাল লাল যেটা হয়ে গেছে সেগুলো উঠে ফেলি তো কি কি দিছি কি কি মশলা কি কি দিলাম ডিম সিদ্ধ একটা দিছি কি কি দিছি সব ভিডিওতে আছে আপনারা দেখে নেবেন পাতা কপির চপ আজকে ডিম ভুনা একটু করব ডিম ভুনা করব আর পাতা কপির চপ আর কিছু করবো না আমার কাজে যেতে হবে তাড়াতাড়ি রেডি হইতে হবে আমাদের এখানে কাজ এখন খুব স্লো ডাউন চলছে এই জন্য একটু আগে আগে যে না গেলে কাজ পাওয়া যায় না আমেরিকা একটু ক্রাইসিস যাচ্ছে কাজ স্লো ম্যাক্সিমাম কোম্পানি স্লো ডাউন এটা আমাদের কোম্পানি 
খুব স্লো যাচ্ছে গত এক মাস ধরে কাজ কম গত সপ্তাহে আমি কাজ করি নাই পুরা রেস্টে থাকছি কাজ ছিল না আজকে যাই দেখি দোয়া করেন যেন কাজ পাই যেন কাজ শুরু হয়ে যায় কাজ কারণ রোজার মাস আসছে খরচ বাড়তেছে রোজার মাস মানেই তো খরচের মাস তো সবাই দোয়া করেন যেন আমাদের স্বাভাবিক হয় সব কিছু কাজকর্ম যেন আমরা পাই কাজ পেলেই তো টাকা পাবো ডলার পাবো তাই না তাহলে আমরা ভালো থাকব সবাই ভালো থাকবে তো এই যে কয়েকটা ভিজে নিয়েছি লাল লাল করে দেখতে সুন্দর লাগছে তো এগুলি এই যে আর বাকিগুলি সব করে ফেলি করে এই যে ডিম সিদ্ধ দিছি ডিমটা ওই যে পাতা কপি আর আলু আর এক বেগুন আছে বেগুন দিয়ে ভোটা করে ফেলি তা ঠিক আছে এই যে এইভাবে আপনারা করবেন খেয়ে দেখবেন কেমন লাগে বিকেলে নাস্তাও করা যায় এখন তো রোজার মাস রোজার মাসে তো এগুলি খাওয়া হয় বেশিরভাগ তো এফতারের সময় আপনারা এগুলি করে খাবেন ভালো লাগবে স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী যেহেতু পাতা কপি আছে আলু আছে আলু যারা খান না অ্যাভয়েড করতে পারেন পাতা কপির সাথে অন্য সবজি দিতে পারেন আমাদের এখানে এখন সব সবজি পাওয়া যাচ্ছে না তাই আলু দিছে অন্যান্য মিষ্টি কুমড়া দিতে পারেন পেঁপে দিতে পারেন বা লাউটা একটু পানি টাইপের পানি ছাড়া যেসব সবজি আছে সেগুলো একটু মিষ্টি গাজর দিতে পারেন পাতা কপির সাথে গাজরই যায় বেশি সিদ্ধ করে চটকিয়ে নেবেন চটকিয়ে এগুলো করবেন বাচ্চারাও খাবে একটু ডিম সিদ্ধ আর ডিম দিয়ে দিলেন ডিম দিলেন চিংড়ি মাছ দিলাম আমি চিংড়ি মাছ এরকম দিতে পারেন তারপরে চিকেন দিতে পারেন মিক্স করে করে বাচ্চারা খাবে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন রমজান ভালোভাবে যাক এই দোয়া করি আমার জন্য দোয়া করেন আমি যেন সুস্থ থাকে ভালো থাকি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম